പ്രേക്ഷകർ സ്വാഗതം ഇന്ന് ശ്രീ മാങ്ങാരത്നാരൻ ഒ വി വിജയനുമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങ് ഒ വി വിജയനെ നേരിൽ കാണുന്നത് എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തമാശ അല്ലെങ്കിൽ തമാശ എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ ഒരു അത്ഭുതം ഞാൻ പ്രൊഫസർ എം എൻ വിജയ മാഷയുടെ ശിഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദാർശനിക മനസ്സിൻ്റെ ഉടമയുടെ സവിധത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും വലിയൊരു സർഗാത്മക മനസ്സായിട്ടുള്ള ഒ വി വിജയനിലേക്ക് ചെറിയൊരു കാലയളവിൽ മാറുകയാണ് അതിന് കാരണം ഞാൻ എം എ ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഒരു പാരലൽ കോളേജിൽ കുറച്ച് കാലം പ്രവർത്തിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല പോകുന്നത് ഒന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് സ്വയം പറിച്ചു നടാനാണ് അത് കേരളത്തോടുള്ള വിരോധം കൊണ്ടല്ല അന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒരു ഇത് തന്നെയായിരുന്നു ഡൽഹിയിൽ എത്തുക അതെ ആ ഒരു മോഹം തന്നെയാണ് ഡൽഹിയിൽ എത്തിച്ചത് ഭാഗ്യത്തിന് അവിടെ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ കമ്പാരേറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചർ ഇതിൽ ഒരു പ്രവേശനം കിട്ടി എം ഫിലിന് അപ്പോൾ ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്നത് റൈസ് കോഴ്സിലാണ് റൈസ് അത് തന്നെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ചങ്ങാതി തമാശക്ക് പറയുകയും ഉണ്ടായി ഞാനത് വളരെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് എടുത്തത് റൈസ് കോഴ്സിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അവിടെ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് അടുത്ത സുഹൃത്ത് രാജുവുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു രാജുവിൻ്റെ വിലാസം തരൂ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രാജീവ് ഗാന്ധി സെവൻ റൈസ് കോഴ്സ് റോഡ് ന്യൂഡൽഹി അത് പോട്ടെ തമാശ പോട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബന്ധുവിൻ്റെ അടുത്ത് താമസിച്ച് രണ്ട് മാസത്തോളം അവിടെ താമസിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് തൊട്ടടുത്ത് ഏതാണ്ട് മുക്കാൽ കിലോമീറ്റർ നടക്കാനുള്ള ദൂരമേ ഈ ചാണക്യപുരിയിലേക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ചാണക്യപുരിയിലെ ഒ വി വിജയൻ്റെ വിലാസം എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഹൃദയസ്ഥമാണ് അപ്പോൾ ഈ വിലാസം അറിയുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ പോവുകയും പോയി ബെല്ലടിച്ചു ബെല്ലടിച്ചപ്പോൾ ആരെയും കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ച് വരാനായി ഒരുങ്ങുമ്പോൾ വാതിൽ മെല്ലെ തുറന്ന് സാക്ഷാൽ ഒ വി വിജയൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പേരും പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ വിചാരിച്ചു പോലീസാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ത്രീ ശബ്ദമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത വായൊക്കെ പറഞ്ഞു പോലീസുകാരൻ്റെ മകനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനും അതെ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആദ്യം ചോദിച്ചത് അച്ഛൻ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലായിരുന്നു പോലീസ് ഏത് വിഭാഗത്തിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എം എസ് പിയിലായിരുന്നു എൻ്റെ അച്ഛനും എം എസ് പിയിലായിരുന്നു അവർ തമ്മിൽ അറിയുമായിരിക്കണം എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു തെലുങ്കാന റിപ്രൈസലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ അച്ഛന് അറിയുമായിരിക്കണം ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അന്ന് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നമ്മൾ പിന്നീട് നാട്ടിൽ പോയി ചോദിക്കുകയോ കത്തെഴുതി ചോദിക്കുകയോ അങ്ങനെ എന്തോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അന്ന് പല പല കാര്യങ്ങളും പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഖസാക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മനസ്സിൽ വരുമല്ലോ ഞാൻ ഖസാക്ക് വായിക്കുന്നത് ഹൈസ്കൂൾ കാലത്താണ് അതിൻ്റെ ഒമ്പതാമത്തെ എഡിഷനാണ് അതൊന്നും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതിൽ ഓർക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കവർ ചിത്രം ഒ വിജയൻ്റെ മകൻ കുട്ടിയായിട്ടുള്ള മധു വരച്ചൊരു ദിനോസറിൻ്റെ ചിത്രമാണ് അതിൻ്റെ കവർ അപ്പോൾ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇന്നിപ്പോൾ നൂറാമത്തെ എഡിഷൻ ഞാൻ വാങ്ങിക്കുകയുണ്ടായി അത് ഒമ്പതാമത്തെ എഡിഷനാണ് എന്ന് ഓർക്കണം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഖസാക്ക് അനുഭവം ഖസാക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സംഭാഷണം മധ്യേ ചോദിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയുക എന്നതിലുപരി ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു വികാരമാണ് പറഞ്ഞത് കരിമ്പനകളിൽ കാറ്റ് പിടിക്കുമ്പോൾ പോലുള്ള ഇതാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ സൂക്ഷം സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി ധർമ്മപുരാണം അനുഭവമോ ധർമ്മപുരാണം അച്ചടിച്ചു വരുന്ന കാലത്ത് തന്നെ ഞാൻ വായിക്കുന്നുണ്ട് മലയാള നാട്ടിലാണ് അച്ചടിച്ചു വന്നത് അത് മുറിച്ചു വെച്ച് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു രണ്ടാമത് അതിൻ്റെ ഡി സി എഡിഷൻ വന്നപ്പോൾ 
അതെനിക്ക് അത്ര കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കാരണം അത് വളരെ അതിലൊരു ആത്മീയ ചുവയും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അഡീഷനോ ഒമിഷനോ നടത്തിയോ അഡീഷനും ഒമിഷനും ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് അതിൽ അപ്പം അത് വിജയൻ്റെ ഒരു പിൽക്കാല വിജയൻ വിജയൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുത്തിച്ചെലുത്തിയ ഒരു ആത്മീയതയും അതിലുണ്ടായിരുന്നു കുത്തിച്ചെലുത്തിയ ആത്മീയത വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗുരുസാഗരം വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വിജയ മോഷുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അന്ന് ഗുരുസാഗരത്തിലെ ആത്മീയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒക്കെ അതിന് ആ കൃതി മാതൃഭൂമി ആഴ്ച പതിപ്പിലാണ് വന്നത് അപ്പം ഞാൻ മാഷോട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം ചോദിക്കുമ്പോൾ മാഷ് പതിവ് പോലെ ചിരിയോടെയും ഒക്കെയാണ് നേരിട്ടത് അപ്പോൾ ഒടുവിൽ മാഷ് പറഞ്ഞു വിജയന് ആത്മീയത എന്തെന്നറിഞ്ഞുകൂടാ പറഞ്ഞു അതൊരു പരിഹാസമായിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല കാരണം വിജയൻ ഇന്ത്യൻ ആത്മീയ കൃതികളെ പരിഹസിച്ച അത്രയും മറ്റൊരു എഴുത്തുകാരനും പരിഹസിച്ചിട്ടില്ല ഗീതയുടെ സന്ദേശം മാറോ സാലോം കോ എന്നെഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഒ വിജയൻ പോയി അടിയട എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ സന്ദേശം ഇതൊരു വിജയൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കഥ തന്നെയുണ്ട് മഹാഭാരതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതേ പേരിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു വെച്ച് കെട്ടിയ ആത്മീയതയായിട്ടാണ് തോന്നിയത് ഇപ്പോൾ ഖസാക്കിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയുമ്പോൾ ഖസാക്ക് വായിച്ച് തുടങ്ങിയ കാലത്ത് അതിലേക്ക് അത്ര കണ്ട് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും പിന്നീട് അതിൽ മുഗ്ധനാവുകയും ചെയ്തൊരു വായനക്കാരനാണ് ഞാൻ അതേസമയം തന്നെ വലിയ എഴുത്തുകാരെ സമാന്തരമായും അതിന് ശേഷവും ഇപ്പോൾ ഡെസ്റ്റോസ്കിയെയോ ബാൽസാക്കിനെയോ കാഫ്കയെയോ ഹാസക്കിനെയോ ഒക്കെ വായിച്ചപ്പോൾ ഒരു നോവൽ എന്ന നിലയിൽ ഖസാക്ക് അത്ര ഗംഭീരമായ ഒരു നോവൽ അനുഭവമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഭാഷാശില്പം എന്ന രീതിയിൽ അതിനെ വല്ലാൻ അധികം കൃതികൾ മലയാളത്തിൽ ഇല്ല പക്ഷേ മലയാള നോവൽ സാഹിത്യം ഖസാക്കിന് മുംബൈയും പിൻപെയും എന്നൊരു വേർതിരിവ് തന്നെ വരികയുണ്ടായി തർക്കമില്ല അതിൽ അത് ഞാൻ അതിനെ കുറച്ച് കണ്ടിട്ടേ അല്ല പറഞ്ഞു വളരെ കൂട്ടിക്കണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഒരുപക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഒരുപക്ഷെ ഖസാക്കിലെ പാത്ര സൃഷ്ടിയിലെ ഏറ്റവും ദുർബലനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് രവി രവി സോമർ സെറ്റ് മോമിൻ്റെ റൈസേഴ്സ് എഡ്ജിലെ നായകനെ പോലെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലോറൻസ് ഡുറലു അങ്ങനെ പല സമാനതകളുടെ കാര്യം കണ്ടെത്തി ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല അതിലെ മിഴിവുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ കള്ളാ പിച്ചാമല്ലാക്കയും കുപ്പുവച്ചനും മൈമൂനയും അങ്ങനെ വലിയൊരു നിരയുണ്ട് അതിൽ അത് ആ ഒരു അതാണ് ഞാൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുത്തിച്ചെലുത്തിയ അല്ലെങ്കിൽ വിജയൻ തൻ്റെ ആശയങ്ങൾ അത് തന്നെയും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷമായ ഒരു പ്രസ്താവന രൂപത്തിൽ പറയുന്നത് ശരിയായിരിക്കില്ല കാരണം ഖസാക്കിനെ കുറിച്ച് വിജയൻ ഒരു പുസ്തകം തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ രചനയെക്കുറിച്ച് ഇതിഹാസത്തിൻ്റെ ഇതിഹാസം എന്നുള്ള പേര് അപ്പോൾ അതിൽ വിജയൻ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റായിരുന്ന വിജയൻ കഥകളൊക്കെ എഴുതുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയും പി ടി ഭാസ്കര പണിക്കറ് കുറേ കൂടി ഇങ്കുലാബുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതു എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ഒരു രചന ഇങ്കുലാബിൻ്റെ പാരഡിയായി തീർന്നു അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ ഹങ്കറി ഇൻവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള സോഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥിതിയുടെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് അല്ലാത്ത മാനങ്ങളിലുള്ള വലിയ സന്ദേഹവും പ്രതിഷേധവും ഒക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഖസാക്കിൽ തന്നെ രവിയെ കാണാൻ വേണ്ടി കോഴണശേരിയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ വന്നപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ ഒരു കാർട്ടൂൺ കഥാപാത്രം പോലെയാണ് വിജയൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കാർട്ടൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് ചിരി മാത്രമല്ലല്ലോ അത് വലിയ പ്രതിഷേധമാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് അതിൽ വരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഖസാക്ക് ഭാഷാശില്പം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഔന്നത്യത്തെക്കുറിച്ച് അന്നും ഇന്നും എനിക്ക് സംശയമില്ല ഇനിയിപ്പം 
കേരളത്തിലെ വലിയ നിരൂപകർ ഒക്കെ തന്നെയും ഇതുപോലെ ഖസാക്കിന് മുമ്പും പിമ്പും എന്ന് വേർതിരിച്ചതിലും ഒരു അതിശയവുമില്ല വസ്തുതിൽ ഞാൻ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മറുപടി മാർക്കേസിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത് ക്ഷമിക്കണം അപ്പം മാർക്കേസിൻ്റെ ഏകാന്തതയുടെ നൂറ് വർഷങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് ഇപ്പോൾ ഖസാക്ക് പോലെ അല്ലല്ലോ അത് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജിമ വരുന്നതോടെ ലോകം മുഴുവൻ അത് കൊണ്ടാടുകയുണ്ടായി ഇപ്പോൾ മാർക്കസ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പത്ത് ലക്ഷം കോപ്പികളുടെ ഒരു എഡിഷൻ സ്പാനിഷിൽ ഇറങ്ങി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രസംഗത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഏകാന്തതയുടെ വായനക്കാർ ഒരു രാഷ്ട്രമാണെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ നാലാമത്തെയോ അഞ്ചാമത്തെയോ ജനസംഖ്യയുള്ള രാഷ്ട്രം അതായിരിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് നോവലാക്കാൻ വേണ്ടി വലിയ സംവിധായകരൊക്കെ വന്നു അപ്പോൾ അതിൽ സിനിമയാക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ അതിൽ വന്ന ഒരാൾ അതിപ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള മഹാനായിട്ടുള്ള നടൻ ആൻ്റണി കുന്നായിരുന്നു ആൻ്റണി കുന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഫെല്ലിനിയുടെ നടനാണ് ഗൺസ് ഓഫ് നവറോണിലാവട്ടെ വാൻഗോഗിൽ ലസ്റ്റ് ഫോർ ലൈഫിലാകട്ടെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മാർക്കേസിനെ സമീപിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ളിൽ ഓറിലിയാനോ ബൂന്തി ആവാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ മാർക്കേസ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് സിനിമയാക്കാൻ താല്പര്യമില്ല മറ്റ് കൃതികൾ മാർക്കേസ് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററാണ് റോമിൽ പോയി സിനിമ പഠിക്കാൻ പോയാണ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും അദ്ദേഹം വലിയ തുക പറഞ്ഞിട്ട് അന്നത്തെ എടുത്താൽ പൊങ്ങാത്തൊരു തുക പറഞ്ഞ് ഇരുപത് ലക്ഷം ഡോളറോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അത് വലിയ തുകയാണല്ലോ എന്ന് കിൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് പത്ത് ലക്ഷം ഡോളർ എനിക്കും പത്ത് ലക്ഷം ഡോളർ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ വിപ്ലവം തരുവാണ് അപ്പോൾ കിൻ പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ടായിക്കോളൂ പത്ത് ലക്ഷം ഡോളർ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ തരാം പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് പറയുന്ന വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഉർസുല ഇഗ്വറൻ സോഫിയ ലോറായി വന്നാൽ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും ആ അമ്മൂമ്മ തവിടുപൊടിയാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് മാർക്കേസ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചലച്ചിത്ര ആവിഷ്കാരത്തിന് തല തടയിട്ടത് ഇപ്പോൾ അത് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ മാർക്കസിൻ്റെ രണ്ട് മക്കൾ റോദ്രിഗോയും ഗോൺസാലോയും കൂടി അവരുടെ അവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഒരു പരമ്പരയാകുന്നു എന്ന് കേൾക്കുന്നു കുറക്കാലമായി കേട്ടിട്ട് കുറേ കാലമായി കേൾക്കുന്നു ഇത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പാനിഷിലാണത് വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നു അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അവസാനമോ ഇരുപത്തിനാല് ആദ്യമോ വന്നേക്കാം എന്ന് പറയുന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടേ വരുന്നു എന്ന് പറയാം പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേ അനുഭവമാണ് ഖസാക്കിൻ്റെ ഇതിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കാരണം ഖസാക്കിലെ ഉള്ള രവിയെ ചിത്രീകരിച്ചാൽ പോലും മറ്റു പല കഥാപാത്രങ്ങളും മനസ്സിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ അവരുടെ ഭാവനയിൽ ഇപ്പോൾ രവിയായിട്ട് അഭിനയിച്ച് നടന്ന അഭിനയിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല രവിയായി സങ്കല്പിച്ച് നടന്ന ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ഇല്ലേ അപ്പോൾ അത് അവരവരുടെ രവിയാണ് അവരവരുടെ മനസ്സിലുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ തകരും എന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായി കാണണമെന്ന് ഇപ്പോൾ ജോൺ എബ്രഹാം അതിനായി ശ്രമിച്ചതായിട്ട് ആദ്യ ജോണാണ് ശ്രമിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നീട് പല മലയാളത്തിലെ സംവിധായകരുടെ ഹൂയിസ് ഹു തന്നെ ഇത് സിനിമയാക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല കാര്യം പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിന് വിജയൻ്റെ ഒരു കഥ സിനിമയായപ്പോൾ കടൽ തീരത്ത് അത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ആ സമയത്ത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു നിത്യ സന്ദർശകനായിരുന്നു അതൊരു മികച്ച സിനിമയായിരുന്നു അല്ല നിസ്സംശയമായും അല്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് ആദ്യമൊക്കെ ആ പടം ഒന്ന് കാണണം എന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് തനിച്ച് പോകാൻ വയ്യ ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ അത് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മാവേലിക്കർ രാമേന്ദ്രം വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നേരത്തെ വന്നിട്ട് മാഷ കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ പിന്നീട് ഞാൻ ഒരാഴ്ചയോ മറ്റോ കഴിഞ്ഞാണ് ചെന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ഞാൻ പണിയെടുത്തിരുന്ന ഒരു പത്ര ഓഫീസിലേക്ക് വിളിക്കും അത്യാവശ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പോകണമെന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കും അതുണ്ടായില്ല പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടു 
അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ വളരെ പ്രഗൽഭനും പ്രശസ്തനും ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് എൻ്റെ സഹായം വേണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തെ പടം കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥയാണ് പടം ഞാൻ പിന്നെ എൻ്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പിന്നീട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചു അത് കണ്ടില്ലല്ലോ അല്ല അത് ഞാൻ കണ്ടു വളരെ നന്നായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു മോഷ എന്നോട് നോണ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചിരിച്ചു ഇല്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അത് ഞാൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല അത് മധുവിന് കുറച്ച് സാമ്പത്തിക പ്രയാസം മകൻ മധുവിന് സാമ്പത്തിക പ്രയാസം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ധനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ അംഗീകരിച്ചാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞാനത് സമ്മതിച്ചത് അത് സത്യമാണ് കാരണം ഒ വിജയൻ്റെ പിൽക്കാല രചനകൾ മധുരം കായതയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ഇപ്പോൾ തലമുറകളായാലും പ്രവാചകൻ്റെ വഴിയായാലും ഒക്കെ അദ്ദേഹം അത് നിർബന്ധപൂർവ്വം എഴുതിയത് പണത്തിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം കൂടി വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് തെറ്റൊന്നുമല്ല തെറ്റം തെറ്റെന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഡെസ്റ്റോസ്കിയുടെ പല കൃതികളും അദ്ദേഹം നാല് നോവലുകളുടെയൊക്കെ പഠിപ്പുരയിലായിരുന്നു ഒരേ സമയം കടക്കാരെ കൊണ്ടും പ്രസാദകരെ കൊണ്ടും ശല്യവും കേസും കൂട്ടത്തിനും ഇടയിലാണ് ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള രചനകൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയത് ഞാനിതിനെയൊന്നും വസ്തുത എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് അല്ലാതെ വസ്തുവത്തിൽ പണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എഴുതേണ്ടത് കാരണം അങ്ങനൊരു ധനാധിഷ്ഠിത സമൂഹത്തിൽ ആത്മാവിഷ്കാരത്തിന് വേണ്ടി എഴുതുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കാപട്ടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആത്മാവിഷ്കാരത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് കാരണം ആത്മാവിഷ്കാരം വളരെ കുഴപ്പം പിടിച്ചൊരു വാക്കാണ് കാരണം ഒരാൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒരു ആത്മകഥയോ ഒരു ജീവചരിത്രമോ ഇല്ല അതൊരു സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ വരിക സാമൂഹ്യമായ ഒരു സ്വാധീനം സാമൂഹ്യ സ്വാധീനം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയായിട്ട് മാറുന്നത് കാരണം അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ച പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയൊക്കെ തകർച്ച അത് അദ്ദേഹത്തെ വലിയൊരു സന്ദേഹിയാക്കി ആ വാക്കാണ് ഏറ്റവും ശരി സന്ദേഹിയുടെ സംവാദം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലേഖനങ്ങളിലും ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദാർശനിക അന്വേഷണങ്ങളിലൊക്കെ വരുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ സന്ദേഹമാണ് ഇനി എന്ത് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് ഒരുപക്ഷെ വളരെ ശാരീരികമായി ദുർബലനും ആകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പാർക്കിൻസൺൻ്റെ ഒക്കെ പിടിയിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അതിജീവനത്തിനുള്ള ഒരു വഴിയായിട്ട് അദ്ദേഹം ആത്മീയതയെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കാം അതെ അതെ അത് ഇപ്പോൾ ഗുരുസാഗരമാണെങ്കിൽ കരുണാകര ഗുരുവിനാണ് സമർപ്പിച്ചത് തന്നെ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രതിസന്ധി എന്ന് കാണാനല്ലാതെ അതിന് ജഡ്ജ്മെൻ്റലായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിധിന്യായം പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ല വിജയൻ എന്ന കാർട്ടൂണിസ്റ്റിനെ ഒരു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖസാക്കിലും ഒരു ആളുകൾ ചെറുതാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അതൊരു കാർട്ടൂൺ നോവലാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് അന്ന് ശരിയായ വിലയിരുത്തലല്ല വിലയിരുത്തലിൻ്റെ ഒരു അംശമാണത് കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ഏത് ഘട്ടത്തിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതിഹാസത്തിൻ്റെ ഇതിഹാസത്തിൽ തന്നെ കുട്ടി വരക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് ഇവൻ പഴച്ചോളും വരച്ച് പഴച്ചോളും എന്നൊക്കെ വീട്ടിലെ അമ്മയോ അങ്ങനെ ആൾക്കാരികളോ ഒക്കെ പറയുന്ന അതിൻ്റെ ഓർമ്മ ചിത്രങ്ങൾ വിജയൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വിജയൻ വസ്ത്രത്തിൽ വര കൊണ്ട് കാർട്ടൂണിനെ കീഴടക്കിയ ആളല്ല ചിന്ത കൊണ്ട് കീഴടക്കിയ ആളാണ് അത് രാഷ്ട്രീയ ഫലിതം കൊണ്ട് കീഴടക്കിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വരയുടെ കാര്യത്തിൽ അബു എബ്രഹാമിനോ അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്മണോ ഉള്ള ഒരു പെർഫെക്ഷൻ 
ഒരു പൂർണ്ണതയോ തികവോ വിജയൻ്റെ വരകളിലില്ല അതുകൊണ്ട് വിജയൻ അതിൽ തന്നെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഒരു ഫിഗർ ഒരു രൂപത്തെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള ഒരു മാധ്യമമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കാർട്ടൂണിനെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഉപജീവന മാർഗമായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഓർക്കുന്ന വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഒരു ദിവസം ഇരുന്ന് വർത്തമാനം പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അബു അബ്രഹാം എഡിറ്റ് ചെയ്ത പെൻഗിൻ ബുക്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കാർട്ടൂൺസ് എന്നുള്ള പുസ്തകം എടുത്തു തന്നു എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇതിൽ അബുവിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് കാർട്ടൂണുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു കാർട്ടൂൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പരാതിയായിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഇപ്പോൾ കാർട്ടൂൺ എന്ന കലയുടെ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് ഓവിജയം വേണ്ടി വരും ഒരു അബു ആവാൻ അത് കറക്റ്റ് ചോയ്സാണ് അബുവിൻ്റെ പക്ഷെ അദ്ദേഹം മോശപ്പെട്ട കാർട്ടൂൺ എന്നല്ല കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ആണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അബുവിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഹൈറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാർട്ടൂണുകൾക്കില്ല അതേസമയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാർട്ടൂണുകൾ വളരെ ശ്രദ്ധേയമാവുന്നത് അതിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഹ്യൂമർ കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കാർട്ടൂണായാലും ഗ്രാഫിക് പരമ്പര അല്ലെങ്കിൽ കാർട്ടൂണുകളുടെ ഒരു പരമ്പരയായിട്ട് വരച്ച ഇത്തിരി നേരമ്പൊക്കെ ഒത്തിരി ദർശനം എന്നുള്ള പരമ്പര അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് തന്നെയാണ് അത് ഉണ്ടാവുന്നത് അത് അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടർന്നിരിക്കും ഇപ്പോൾ എന്നോട് പോലീസാണെന്ന് വിചാരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിൽ പോലും ആ കാലഘട്ടം എഴുപത്തഞ്ച് എന്നുള്ള കാലഘട്ടം എൺപത്താറ് എൺപത്തേഴ് വരെ അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടർന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു തെളിവല്ലേ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കാരണം ആ രീതിയിലുള്ള അതൊരു ഒരു ദാർശനിക മനസ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ അതിനൊന്നിന് വിജയൻ വിചാരിച്ചാൽ പോലും അതിനെ തടുത്തു നിർത്താൻ പറ്റില്ല സ്വയം വിചാരിച്ചാൽ പോലും ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്ഫോടനായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മപുരാണത്തിലെ ആദ്യത്തെ വാക്യം മലയാളത്തിൽ ഒരു എഴുത്തുകാരനും എഴുതാൻ കഴിയില്ല അതെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി മാത്രമല്ല വാസ്തവത്തിൽ സമഗ്രാധിപത്യത്തിനെതിരെയുള്ള തീവ്രമായിട്ടുള്ള വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ രണ്ട് മഹാമാരും എൻ്റെ ഗുരു ആയിട്ടുള്ള വിജയ മോഷും ഒ വി വിജയനും ഇംഗ്ലീഷിലായിരുന്നു എന്നോട് പലപ്പോഴും സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് വിജയ മോഷാണെങ്കിൽ അതൊരു ചില സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളുടെ കൃത്യതക്ക് വേണ്ടി ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറുകയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ആണെങ്കിൽ എന്നോട് മിക്കവാറും ഇംഗ്ലീഷിലാണ് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ കുസൃതിയായിട്ട് ഇപ്പം എന്നെ മലയാളിയായി കൂട്ടിയിട്ടില്ലേ മോഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ യു സി മൈ ലാംഗ്വേജ് വിൽ ബി കറക്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയോടുള്ള ഒരു ഒരു തീവ്രമായിട്ടുള്ളൊരു അനുരാഗവും ഒക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല വൈലോപ്പള്ളിയൊക്കെ പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ ചാരിത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഗതിയുണ്ട് വൈലോപ്പള്ളി പലപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വാക്കാണത് അത് ഇന്നത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ് കൊണ്ട് നമുക്കതിനെ വിലയിരുത്താൻ പറ്റില്ല ഇതേ രീതിയിൽ വാക്കിൻ്റെ ചാരിത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഉത്കണ്ഠ വിജയനുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരിക്കൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ മലയാളം അറിയാതിരിക്കുന്നത് കുറേ കൂടി നല്ലതാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഇവിടെ വന്ന് ഒരു കഥ എഴുതി കാണിച്ചു അപ്പോൾ അതിൽ അയാൾക്ക് പല നാടുകളിലൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് മലയാളം അയാൾക്ക് അത്ര പിടിയില്ല അപ്പോൾ അതിലൊരു വാക്യം എന്നെ വളരെ രസിപ്പിച്ചു അയാൾക്ക് ചിരിവിദ്യ മറന്നു പോയിരുന്നു ചിരിവിദ്യ അത് വേറൊരു മല മലയാളത്തിൽ വലിയ പിടിപാടില്ലാത്ത ആൾക്ക് ചിരിവിദ്യ മറന്നു പോയിരുന്നു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഇല്ലാത്ത വാക്കിന് ഇപ്പോൾ ഷേക്സ്പിയറെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയില്ലേ ഇത് നിശബ്ദതയിൽ നിന്നും സംഗീതത്തിൽ നിന്നും അല്ല സംഗീതത്തിൽ നിന്ന് വാക്കുകൾ എടുത്തു അത് അതും പരാജയപ്പെട്ടപ്പം നിശബ്ദതയിൽ നിന്ന് വാക്കെടുത്തു എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഷേക്സ്പിയറെ കുറിച്ച് ഷേക്സ്പിയർ സൃഷ്ടിച്ച അനവധി വാക്കുകളുണ്ടല്ലോ അതേ മട്ടിൽ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ചെല്ലുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഭാരതി ശിവജിയായിട്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നീട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു വേണ്ട അകത്തെ മുറിയിലിരിക്കൂ 
അപ്പോൾ ഞാൻ അകത്തെ മുറിയിൽ പോയി അകത്തെ മുറിയിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥാലയം മുന്നിലെ മുറിയിൽ അധ്യാത്മകരമായിരുന്നു ജ്ഞാനപ്പാനയും ഒക്കെയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വന്നപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു മാഷ് എന്ന് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം പ്രവാചകൻ്റെ വഴി എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു സമയമാണ് എനിക്ക് വാക്കുകൾ കിട്ടാതെ ഇങ്ങനെ വഴിമുട്ടി നിൽക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഭാരതി ശിവജിയുടെ മുദ്രകളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വാക്കുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ അവരെ വിളിച്ച് അങ്ങോട്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു സാർ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നോളാം അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ആ ഭാഷയോടും മൗനത്തോടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വാക്ക് സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അസൂയാണ് തോന്നിയത് ആ ഒരു മുദ്രയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് അത് വഴിമുട്ടുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു ഭാഷാപരമായിട്ടുള്ള വലിയ പ്രതിസന്ധിയും ഉൽക്കണ്ഠയൊക്കെ ആണത് ഇല്ല ഞാൻ കാണുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാത്ത ഒരു ഘട്ടത്തിലായിരുന്നു അതേസമയം പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന വരുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ടി എൻ ഗോപകുമാറൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസ് ക്ലബ്ബിലെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ പെടും സക്കറിയ തീർച്ചയായും അപ്പം ഞാൻ കാണുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ബ്ലാക്ക് ബുൾ റമ്മാണ് കഴിക്കുക അപ്പോൾ അത് വളരെ നൂൽവണ്ണത്തിൽ എന്നല്ലേ പറയുക ധാരാളം വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് അത് സദാസമയം അതൊരു മദ്യപാനമായിട്ട് നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പം സി പി രാമചന്ദ്രനൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല കാട്ടുകാരൻ അദ്ദേഹമൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നാവിനൊരു ഓയിലിടൽ എന്നൊക്കെ പറയില്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു മദ്യം വാനമായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്നോടൊക്കെ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യം കണ്ട ദിവസം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ മദ്യം തരില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നല്ല തണുപ്പ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇതിന് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം അതിബുദ്ധിമാരാണല്ലോ കഴിക്കാൻ കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ആ രീതിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സമീപനം ഇനി ഒരുപക്ഷെ വേറെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരാധകരൊക്കെ വന്ന് വളരെ വില കൂടിയ മദ്യമൊക്കെ കൊടുത്താലും അദ്ദേഹം അത് വേറെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് കൊടുക്കുകയോ അദ്ദേഹം ബ്ലാക്ക് ഉള്ളു മാത്രമേ കഴിച്ചതായിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വിജയനോട് വാസ്തവത്തിൽ ശത്രുത കൊണ്ട് കാര്യമില്ല എന്നും അദ്ദേഹത്തെ ഏശില്ല അസൂയുള്ള ഒരുപാട് എഴുത്തുകാരുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പകൽ പോലെ വ്യക്തമാണ് കാരണം അത് അവർക്ക് തൊടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ലോകമാണത് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പേര് പോലും പരാമർശ യോഗ്യമല്ല കാരണം അതിപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് രണ്ട് വലിയ അധികായന്മാർ ഒരാൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അധികായനാണ് വി കെ എൻ അപ്പം വി കെ എന്ന് വാസ്തവത്തിൽ അസൂയ തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ ഓ വിജയനാണ് വിജയനെ കളിയാക്കിയും ചായ പീതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യനിൽ അല്പസ്ഥലം എന്നൊക്കെ കഥകളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വി കെ എൻ അപ്പോൾ വി കെ എൻ ഒരിക്കൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞ കഥയാണ് അപ്പോൾ വി കെ എൻ ഈ ഹസ്തരേഖ ജ്യോതിഷ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള ജ്യോതിഷ്യത്തിലൊക്കെ താല്പര്യവും അറിവുമുള്ള ആളാണല്ലോ അപ്പോൾ വിജയൻ്റെ കൈ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു വിജയ തനിക്കൊരു ബിർള അവാർഡ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഡോൺ ജോക്ക് വി കെ എൻ അപ്പോൾ ഇത് കയ്യിൽ ചന്ദ്രമണ്ഡലം എനിക്കതിന് ശാസ്ത്രമൊന്നും അറിയില്ല സൂര്യമണ്ഡലം മറ്റ് രേഖകളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഡാൻ ഷൂ ആണ് അപ്പോൾ വിജയൻ ചോദിച്ചു എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ തുക 
രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ആർ യു ക്വയറ്റ് ഷുവർ യെസ് നടക്കും ഇഫ് യു ആർ ദാറ്റ് ഷുവർ വൈ കാൻഡ് ഐ ആസ്ക് വൺ ലാക്ക് ആസ് അഡ്വാൻസ് ദ റെസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി സെറ്റിൽ പിന്നെ ആയുധം വെച്ച് കീഴടങ്ങുകയെ നിവൃത്തിയുള്ളൂ ഇത് ഇത് രണ്ട് പ്രതിഭകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കൂട്ടിമുട്ടലാണ് അതുകൊണ്ട് വിൽക്കാൻ അത് ജാതി പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ കളിയാക്കും പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മളിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള ജാതിയെ അല്ല പ്രതിഭകൾ തമ്മിലുള്ള അവർക്ക് മാത്രം മനസ്സിലാകുന്ന രണ്ട് മലയാള ഭാഷയെ എന്താ പറയുക കൈലാസപ്പെടുത്ത് രാവണൻ അമ്മാനവാടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഭാഷയെടുത്ത് അമ്മാനവാടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രതിഭകളാണ് അവർ ഇംഗ്ലീഷിൽ ധാരാളമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഖസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസം പോലും തർജ്ജമ ചെയ്തത് തന്നെ വിജയനല്ലേ അതെ അതെന്തോ നമ്മൾ വിചാരിച്ചതുപോലെ ഖസാക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു രചന എന്നുള്ള രീതിയിലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്കസിലേക്ക് തന്നെ വന്നാൽ ഇപ്പോൾ റബാസയുടെ തർജ്ജുമ വായിച്ചിട്ട് മാർക്കസ് തന്നെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു എന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ദ ഒറിജിനൽ എന്നാണ് ഇത് വിജയൻ തന്നെ ചെയ്തിട്ടും ഇത് ഞാനത് കൃത്യമായി എൻ്റെ അടുത്ത് അതിൻ്റെ പുസ്തകം സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൃത്യമായി വാക്കുകൾ വെച്ച് പരിശോധിക്കാൻ മുതിർന്നിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതൊരു വിദേശത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് യൂറോപ്പിലേക്ക് ഈ കൃതി ചെല്ലുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രവിയിലവർക്ക് ഒരു പുതുമയും കാണാൻ കഴിയില്ല കാരണം അവർ ആൽബേർ കാമ്യുവലും അല്ലെങ്കിൽ സോമർസെറ്റ് മോമലും അതിനു മുമ്പ് ഒക്കെ പരിചയപ്പെട്ട ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ടായിരിക്കും അത് വരിക ഇപ്പോൾ അസ്തിത്വവാദം വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സോമർസെറ്റ് മോമിൻ്റെ കഥാപാത്രം ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന് പിന്നെ വളരെയധികം സഞ്ചരിച്ച് പോകേണ്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഒരു ശ്രീഗണേശ എന്നുള്ളൊരു ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ശ്രീഗണേശ രമ അദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ച രമണ മഹർഷിയാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അത് അതുപോലുള്ള ആത്മീയ സംശയങ്ങളും ആത്മീയ അന്വേഷണങ്ങളൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിന് ഇംഗ്ലീഷിലൂടെ തന്നെയും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് ഇൽ നിന്നും ജർമ്മനിൽ നിന്നും ഒക്കെ വളരെ പരിചിതമാണ് കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ചത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷനാണ് എന്നാൽ ലോകമഹായുദ്ധത്തിനൊക്കെ ശേഷം എഴുതുന്ന ഒരെഴുത്തുകാരൻ ഈ രീതിയിലുള്ള ആത്മാന്വേഷണങ്ങളുടെ എഴുത്തുകാരനായില്ലെങ്കിൽ അയാൾ എഴുത്തുകാരനല്ല എന്നേ അതിൽ അർത്ഥമുള്ളൂ ഈ ഗോവിജൻ്റെ കുടുംബം മക്കൾ അവരൊക്കെ ഗോവിജൻ്റെ ഭാര്യ തെരേസ ചേച്ചിയൊക്കെ ചിലപ്പോഴവിടെ കാണാറുണ്ടായിരുന്നു മധുവിനെയും ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് വലിയ പരിചയമില്ല പക്ഷേ ഒരു തെരേസ അവർ വളരെ വാത്സല്യത്തോടെയാണ് കണ്ടിരുന്നത് പിന്നീട് അവർ ഞാൻ കോഴിക്കോട്ട് റിപ്പോർട്ടറായിരിക്കെ കോഴിക്കോടൊരു ഒരു പരി പരിപാടിക്ക് വന്നപ്പോൾ അത് അവരെ വിശദമായിട്ട് വിജയനമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചൊരു അഭിമുഖം നടത്തിയതൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അതെ ഇല്ല വിജയൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള മാനറിസങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയും വലിയ ചിന്തയുടെ ഉള്ള ഇത്തരം വലിയ എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു പ്രതിഭയുടെ കൂടെ ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല അതല്ല അത് ശരിയാണ് അത് അതുകൊണ്ട് അവർ തമ്മിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പിന്നെ ഒരു പക്ഷേ അവരൊരു ഫിലോസഫി ടീച്ചറായതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ദാർശനികമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മധു അമേരിക്കയിലാണെന്നാണ് അറിവ് അദ്ദേഹം ചിത്രകാരനൊക്കെ ആയിരുന്നു മധുവിൻ്റെ ഒരു എക്സിബിഷൻ ഒരു ഗ്രാഫിക് എക്സിബിഷൻ അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് എഴുതണം എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം ഞാനന്ന് ഒരു പത്രികയിൽ ഒരു ടാബ്ലോയിഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു ന്യൂഡൽഹി എന്നുള്ള പേരിൽ അപ്പോൾ അന്ന് 
എൻ്റെ എഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടി വി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം അന്വേഷണം മാസികയുടെ ഒക്കെ എഡിറ്ററായിരുന്നു പിന്നീട് ഡൽഹിയിൽ സോമയ്യ പബ്ലിഷേഴ്സിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്ററായി അപ്പോൾ ഈ പത്രം തുടങ്ങിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്താണ് സാക്ഷാൽ ഒ വി വിജയൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ ഒന്ന് ഒ വി വിജയനെ കണ്ടിട്ട് ഒരു കോളം നമുക്ക് വേണ്ടി എഴുതാൻ പറയൂ അപ്പോൾ ഞാൻ മിക്കവാറും ചെല്ലുന്നത് കൊണ്ട് ആ ദിവസം ചെന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഉള്ള പ്രതിഫലം എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം അല്ല കുഞ്ഞുകൃഷ്ണനോട് കുഞ്ഞിൽ നിന്നാണ് വിളിച്ചത് കുഞ്ഞിനോട് പറയൂ ഒരു മോംബ്ല അതായത് മോണ്ട് ബ്ലാങ്ക് എന്ന് നമ്മൾ പറയണം പേനയും അഞ്ഞൂറ് രൂപ പ്രതിഭാരം ആഴ്ചക്ക് അപ്പം അഞ്ഞൂറ് രൂപ അന്ന് വലിയ തുകയാണ് പക്ഷെ ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പം ഒ വി വിജയനെ സ്നേഹത്തിൽ കുറേ ചീത്തയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രത്യേകമായ ചീത്തയാണ് നമുക്ക് പിന്നെ അച്ചടിക്കാനോ പറയാനോ പറ്റില്ല അപ്പം മിക്കവാറും എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഞാനിങ്ങനെ ചെന്നപ്പോൾ ആ കോളത്തിൻ്റെ പേര് ദിൽ ദില്ലിയിൽ നിന്ന് എന്നായിരുന്നു ഒരു നാൽപ്പത് അമ്പത് ലക്കം അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഒരു കാൽക്കോളം എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അരക്കോളം പേജിൽ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പിന്നീട് ഒ വി വിജയൻ്റെ ലേഖനങ്ങൾ പുറത്തു വന്ന സമയത്ത് അതിൽ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി വിജയൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നിരൂപകനായിട്ടുള്ള പി കെ രാജശേഖരന് കൈമാറുക ചെയ്തേ അത് പിന്നീടുള്ള എഡിഷനിൽ വന്നോ എന്ന് ഞാൻ തിരക്കിയിട്ടില്ല എഡിഷൻ വന്നോ എന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ കാര്യത്തിനല്ല ഞാൻ മിക്കവാറും ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക ദിവസം ഉണ്ടാകുമല്ലോ തിങ്കളാഴ്ച ചൊവ്വാഴ്ച ചെന്നപ്പോൾ ഓ അത് എല്ലാ ദിവസവും എടുത്തു തരിക ചെയ്യുക പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറേ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് പോകും അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അത് ഞാനത് എഴുതി മെശപ്പുറത്ത് വെച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഇവൾ എന്ന് പറയുന്നത് പൂച്ചയാണ് പൂന്നോറ്റാണ് അതിൻ്റെ പേര് മറന്നു കുറേ കാലമായിട്ട് അവളത് മാന്തി കീറി അത് ചിലപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുണ്ടാവില്ല പുതുതായിട്ടൊന്ന് എഴുതാം പക്ഷേ എനിക്കൊരു കൈക്കൊരു പ്രശ്നം രത്നാകരന് എഴുതാൻ പ്രയാസമുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കടലാസും ഒരു ചെറിയ പാഡും ഒക്കെ ആയിട്ട് തന്നു അങ്ങനെ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ളൊരു അനുഭവമായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ ഓർത്താൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തരുന്നത് കൊട്ടേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ഇസ്രായേൽ ഹൈഫൺ പാലസ്തീൻ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ നിലപാടുകൾ കോമ ക്ഷമിക്കണം കോമ നാടോടുമ്പോൾ നടുവെ ഓടുന്ന തരത്തിലുള്ളതല്ല ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് കൊട്ടേഷൻ ക്ലോസ് ഇങ്ങനെ സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ചിഹ്നങ്ങളടക്കം പറയുക അപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതി അത് കൊടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് നോക്കിയിട്ട് അത് പറഞ്ഞാൽ അത് ആത്മപ്രശംസ ആവും എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരൊറ്റ തെറ്റ് പോലും കാണുന്നില്ല അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പൊതുവെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ കളിയാക്കാറുണ്ട് കാസർഗോഡായതുകൊണ്ട് കാസർഗോഡ് അതൊരു മലയാള ഭാഷയാണോ എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വിശദീകരണം എന്നുള്ള മട്ടിൽ സ്നേഹപൂർവ്വം കളിയാക്കിയതാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും ചാറ്റ് ജി പി ടിയും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഥ പറയാൻ കഴിയും പക്ഷേ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ള പ്രതിഭയുള്ള ഒ വി വിജയന്മാരെ ഇനി കണ്ടെത്താൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്